hello welcome welcome to you all in this today's next lecture that is the fourth lecture in this series aap sabhi ka swagat hai aaj ke chauthe lecture mein इस सीरीज के जो कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि अभी कोरोना वायरस के वजह से जो स्कूल कॉलेजेस लॉकडाउन हुए पड़े हैं इसके वजह से हमारी पढ़ाई की काफ़ी नुकसान हो रही है तो इसी के लिए मैंने एक कैंपेन स्टार्ट किया हुआ है कि जब तक स्कूल कॉलेजेस खुल ना जाए तब तक आपको कोई भी तरीके से कोई आपके स्टडीज़ का आपके कोर्स में कोई नुकसान ना हो इसलिए मैंने क्लास ट्वेल्थ कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसका मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ सीरीज़ बाय सीरीज़ जिसमें से मैंने तीन वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने फेसबुक आईडी डी कृष्णेंदु मंडल में मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखे हैं उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो फेसबुक में जाके वहाँ से ज्वाइन करके वहाँ से वो देख सकते हैं तो चलिए आज हम हमारा आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तो कल के क्लास में हमने जो क्वेश्चंस दो क्वेश्चन आपको दिए थे आपसे कहा था कि सॉल्व करने के लिए होप्स हो कि आपने सॉल्व किया होगा अगर नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सॉल्व कीजिएगा क्योंकि जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो पाएगा खाली वीडियो सुनने से ये पॉसिबल नहीं है कि आपको वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए या आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए वीडियो के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे और इसके लिए मैंने कहा था कि क्वेश्चंस मेरे पास जो हैं वो तो मैं दूंगा ही इसके अलावा आपके पास अगर बुक्स नहीं हैं तो आप एन की बुक जो है ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन डाउनलोड करके उसमें से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और अगर कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन क्वेश्चंस के लिए आपका स्क्रीन के नीचे आप मेरा व्हाट्सअप आईडी देख सकते हैं व्हाट्सअप नंबर आप उस व्हाट्सअप नंबर में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं अपने क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं तो चलिए हम अब हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेटा आज का ये जो टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज का लेक्चर प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कंपल्सरी आपके बोर्ड में आएगा ही आएगा तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है तो मैंने इस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को पैराग्राफ में नहीं लिखा है आप अगर कोई भी बुक में देखेंगे तो बुक्स में क्या होती है नॉर्मली वो पैराग्राफ में लिख देते हैं और वो पैराग्राफ को देख के हम उतना पढ़ते नहीं ऊपर के दो लाइन पढ़ के छोड़ देते हैं लेकिन बेटा मैं जान इस टॉपिक को पॉइंट वाइज आपको लिख के दिया हूँ जिसमें कि पाँच से छः पॉइंट है तो उन सारे पॉइंट्स को जो है मैं अभी आपको क्लियर करता जाऊँगा तो चलिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है इसका पहला पॉइंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट याद कीजिए मैंने आपको फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर जब चल रहा था तब मैंने समझाया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश सिस्टम कैश सिस्टम के बेसिस पे बनता है इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हम लोग क्या रियल अकाउंट मानते हैं ठीक उसी तरीके से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेसिस पे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस आपने लास्ट ईयर क्लास इलेवेंथ में पढ़ा था फाइनल अकाउंट फाइनल अकाउंट में आपने पढ़ा था कि जब कभी भी हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं सोल प्रोपर्टीशिप का तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ठीक उसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है अब आप बोलेंगे कि सर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे बनाते हैं तो इसको नॉमिनल अकाउंट भी हम बोल रहे हैं तो इसके पीछे क्या लॉजिक है देखिए अगर मैं देखूं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की अगर मैं बात करता हूं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है एक्चुअली हम उसको बनाने का हमारे पीछे क्या लॉजिक है पहले ये क्लियर कर दूँ जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हमको ये पता चल रहा है कि एक्चुअल में मेरे पास कितना कैश बचा 
कै मेरे हाथ में मतलब कैश इन हैंड कितना रहा और कैश एट बैंक कितना रहा ये चीज़ मुझे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने से पता चल रहा है जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है इसको बनाने से मुझे ये पता चलता है कि मैंने जो भी साल भर में जितने लोगों ने भी पैसा दिया उससे मैंने कई अलग अलग खर्चे किए खर्चे करने के बाद मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन है मेरा जो एनजीओ है वो प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है तो इसका मतलब इनकम एक्सपेंडिचर जो है इनडायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस को ही बता रहा है तो प्रॉफिट या लॉस को बताने वाला जो भी अकाउंट होता है वो सभी के सभी नॉमिनल अकाउंट में काउंट किए जाते हैं अब याद कीजिए नॉमिनल अकाउंट का रूल क्लास इलेवेंथ में आपको पढ़ाया गया था कि नॉमिनल अकाउंट ऑलवेज शोज इन डेबिट साइड ऑल द एक्सपेंसिस एंड लॉसेस Where as in credit side all income and gains as you have already read आपने already इसके बारे में पढ़ चुका है कि nominal account जो है वो हमेशा debit side में जितने expenses होते हैं या जितने भी loss होती हैं उन सब को show करती है जबकि credit side में वो सारे income को show करती है तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि income expenditure account जब भी हम बनाए तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो प्रोफॉर्मा बनेगा उस प्रोफॉर्मा में आपके डेबिट साइड जो होगा दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड उसमें हमेशा आप एक्सपेंडिचर को शो करेंगे और इनकम जो होंगे उनको आप क्रेडिट साइड में शो करेंगे क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन पूरा बनाया लेकिन अगर आपने साइड चेंज कर दिया सपोज इनकम को डेबिट कर दिया एक्सपेंडिचर को क्रेडिट कर दिया तो इस कंडीशन में भले आपका आंसर क्यों ना राइट हो आपका बोर्ड में जो इवेल्युएटर है वो आपका क्वेश्चन रॉन्ग करने के लिए पूरा ऑथोराइज है क्योंकि आपने यहाँ इतिहास बदल के रख दिया तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट की ओर इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन डेबिट एंड क्रेडिट साइड रेस्पेक्टिवली एक्सपेंडिचर और इनकम जो है वो डेबिट और क्रेडिट साइड रेस्पेक्टिवली वर्ड यहाँ पर जोड़ा है अब सवाल ये उठता है सर ये रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है अगर कभी भी कोई भी वर्ड्स जो है कोई भी अगर मान लीजिए चीज़ें सीक्वेंस में लिखा है और आखिरी में अगर रिस्पेक्टिवली बोला है तो रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो वर्ड पहला रिलेटेड है पहला जो हेड लिखा है उससे रिलेटेड पहला हेड होगा जैसे एक्सपेंडिचर एंड इनकम इस सेंटेंस में लिखा है पहले एक्सपेंडिचर आया मतलब डेबिट जो है वो एक्सपेंडिचर को जाएगा और क्रेडिट जो है वो इनकम को जाएगा तो अभी अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट में भी यही चीज़ को एक्सप्लेन किया था नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इट शोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करेंट ईयर ऑन एक्रूअल बेसिस हमेशा याद रखना है इनकम एक्सपेंडिचर में हम खाली करेंट ईयर के चीज़ों को ही लिखेंगे इसके अलावा दूसरा कोई भी अगर प्रीवियस ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का कोई भी उसमें पैसा जुड़ा हुआ हो उनको नहीं लिखेंगे उनको हम वहाँ से माइनस कर देंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है याद कीजिए आपको जब मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ाया था तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में मैं डेबिट में जब लिखता था टू सब्सक्रिप्शन तो सब सब्सक्रिप्शन में आप देखते थे कि मैं वहां पे लिखता था करेंट ईयर सी वाई एन वाई पी वाई ऐसा लिखता था करेंट ईयर नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्यों क्योंकि वहां का रूल चलता था एक्चुअल रिसिट एंड एक्चुअल पेमेंट मतलब जितना पैसा बिजनेस में आएगा या जितना पैसा बिजनेस से चला जाएगा खाली उसी को लिखना है जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऐसा नहीं है इनकम एक्सपेंडिचर में हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि करेंट ईयर में मुझे कितना प्रॉफिट या कितना इनकम हुआ और उस इनकम में खर्चा करने के बाद कितना पैसा बचा इसलिए बोल रहा है ये एक्रूवल बेसिस पे बनता है एक्रूवल आपको याद होगा कि आपने क्लास इलेवेंथ में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि अकाउंटिंग जो है वो उसको बनाने के दो सिस्टम होते हैं कैश सिस्टम और एक होता है एक्रूवल सिस्टम कैश सिस्टम में एक्चुअल रिसिप्ट और पेमेंट को लिखा जाता है तो कैश सिस्टम के बेसिस पे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन गया लेकिन 
एक्रूवल बेसिस कहने का मतलब है कि अगर कोई पैसा आपको भले ना मिला हो चाहे कोई भी पैसा आपको भले ना मिला हो लेकिन अगर वो पैसा मिलने वाला है या इन फ्यूचर आपको मिलने वाला है तो भी आप उनको दिखाएंगे बिकॉज दैट अमाउंट इज रिलेटेड टू योर करेंट ईयर और हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली द इनकम ऑफ करेंट ईयर विल बी इंक्लूडेड चलिए होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा थर्ड पॉइंट अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ हमारा फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा है इट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भाई इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देख के ही बनाया जाता है जितने रिसिप्ट के आइटम होते हैं वो इनकम में ट्रांसफर किए जाते हैं और जितने पेमेंट के आइटम होते हैं वो एक्सपेंडिचर साइड में इंक्लूड किए जाते हैं एक्सक्लूडिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस किसका बैलेंस है वो नहीं लिखा है तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड एट बैंक मतलब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है इन दोनों बैलेंस को छोड़ के आपके जितने भी आइटम आपके रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में रहेंगे उनमें उन आइटम्स को आपको क्या करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है और इसमें एक और एक्सेप्शन है और वो ये कि उन आइटम में कैपिटल आइटम्स को आपको नहीं लेना है आगे आने वाले पॉइंट्स में मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि एक्चुअल में ये कैपिटल आइटम्स क्या होते हैं आइए तब तक हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दैट इज पॉइंट नंबर फिफ्थ एडजस्टमेंट आर मेड फॉर आउटस्टैंडिंग प्रिपेड एक्रूड अर्न अन एक्रूड अर्न अर्न एक्सेट्रा जैसे हमने पढ़ा था इसके पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट को नहीं लेना है बिकॉज एडजस्टमेंट आर नॉन कैश बेसिस एडजस्टमेंट जितने होते हैं वो नॉन कैश बेसिस पे होते हैं जैसे मैंने डेप्रिसिएशन के बारे में आपको समझाया था डेप्रिसिएशन के साथ मैंने आपको आउटस्टैंडिंग के बारे में समझाया था तो बेटा वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लेना है लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर जब बनाएंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर में करेंट ईयर से रिलेटेड जितने आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्रूड अनएक्रूड होंगे इन सारे चीजों को आपको मिला के लिखना है तो अब सवाल ये उठता सर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा तो याद कीजिए आपने लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट पढ़ा था जब आपने लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट पढ़ा था तो उसमें आउटस्टैंडिंग को आप क्या करते थे एड करते थे ना तो आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का होगा तो एड होगा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा तो माइनस होगा प्रीपेड अगर करेंट ईयर का प्रीपेड है तो माइनस होगा प्रीवियस ईयर का प्रीपेड है तो प्लस होगा एक्रूड एक्रूड को हम लोग प्लस करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे भी प्लस करेंगे अन एक्रूड को माइनस करते थे तो यहाँ पे भी माइनस करेंगे मतलब लगभग लगभग सेम चीजें हैं खाली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बस अलग हो गया हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे वो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए बनता था जबकि आज जब हम लोग एन पी ओ पढ़ रहे हैं ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है बस इतना सा डिफरेंस है चलिए आगे बढ़ते हैं सिंस बैलेंस ऑफ कैश एंड एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट बैलेंस कैपिटल नेचर की चीजें नहीं लिखी जाती तो बोल रहे हैं कि जब हम लोग कैश और एसेट्स ये सारी चीजों को नहीं लिख रहे हैं तो इसलिए हमको साथ में बैलेंस शीट बनाना पड़ता है अगर हम लोग ये सारी चीजों को लिखते तो हमको बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती तो आप अब सवाल आपका ये आएगा कि सर क्या दिक्कत है बैलेंस शीट बना के फालतू हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा काफी लंबा हो जाएगा क्वेश्चन उससे अच्छा यही है कि हम जो है हमारा क्वेश्चन जो है हम इनकम एक्सपेंडिचर में ही सारे चीज को लिख देते हैं बेटा अगर आप ऐसा काम करोगे तो ये गलत कहलाएगा क्यों इनकम एक्सपेंडिचर को अभी जब मैंने पढ़ाया था तो फर्स्ट पॉइंट ही मैंने तुमको समझा दिया था फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ था इट इज ए नॉमिनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट मीन्स जहाँ इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट लॉस के बारे में लिखा जाता है जबकि एसेट्स जो होते हैं कैश जो होता है बैंक जो होता है ये सब रियल अकाउंट है बैंक पर्सनल अकाउंट है कैश और एसेट्स रियल अकाउंट है तो आप पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट वाली चीजों को आप कैसे नॉमिनल अकाउंट में 
जोड़ सकते हो इस वजह से हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी एसेट्स हो या कोई भी लाइबिलिटी हो कोई भी चीजों को नहीं लेंगे क्लियर है अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पॉइंट सेवन में डेबिट बैलेंस शोज डेफिशियट एंड द क्रेडिट बैलेंस शो सरप्लस भाई सिंपल सी बात है लास्ट ईयर हमने इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने देखा था कि अगर कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड जो है उसका टोटल डेबिट साइड से ज्यादा हो जाता था तो उसको हम लोग क्रेडिट बैलेंस कहते थे और क्रेडिट बैलेंस के नाम से डेबिट साइड में हम लिखते थे ना टू नेट प्रॉफिट और जब हमारा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो जाता था क्रेडिट साइड का टोटल कम हो जाता था तो वहां पे हम लिखते थे नेट लॉस सेम काम यहाँ पे यहाँ पे डेबिट बैलेंस जितने भी हैं डेबिट बैलेंस को डेफिशिट के नाम से जाना जाता है और क्रेडिट बैलेंस को सरप्लस के नाम से जाना जाता है क्लियर है बात कोई डाउट सरप्लस का मतलब है नेट प्रॉफिट डेफिशिट का मतलब है नेट लॉस आई थिंक अभी तक मैंने जितने पॉइंट बताए होंगे वो सभी क्लियर हो गए होंगे नहीं हुआ तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करना समझना फिर भी नहीं समझ में आता है तो नीचे में जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस व्हाट्सअप नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हो कॉल कर सकते हो कॉल करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं अब देख लेते हैं स्पेसिमेन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का स्पेसिमेन स्पेसिमेन कहने का मतलब है प्रफॉर्मा प्रफॉर्मा कैसे बनता है बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि एक्सपेंडिचर डेबिट में आएगा इनकम क्रेडिट में आएगा तो देखिए सेम चीजें एक्सपेंडिचर डेबिट इनकम क्रेडिट अब इसमें हम लोग जो काम करेंगे अब सवाल ये उठता है इसमें से कौन से चीजें लिखना है कौन सा नहीं लिखना है कैसे पता चलेगा तो चलिए थोड़ा सा मैं आज जो है आपको थ्योरी ही मैक्सिमम पढ़ाऊंगा तो इसलिए इन थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से आपको जरा क्लियर करवा दें सबसे पहले हैं हम चालू करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी चीजें हम लिखेंगे सबसे पहला चीज याद रख लेना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी चीजें हम लिखेंगे वो सारी चीजें रेवेन्यू नेचर की होनी चाहिए अब आप बोलोगे सर ये रेवेन्यू नेचर अब फिर से नया एक पॉइंट आ गया व्हाट इज दिस रेवेन्यू नेचर रेवेन्यू नेचर मीन्स All those items which are of recurring nature, recurring means जो बार बार होते हैं हर वो खर्चा हर वो इनकम जो बार बार होते हैं या आते हैं हमारे पास वो सारे रेवेन्यू नेचर के होते हैं और उन्हीं रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है अब चलिए कुछ पॉइंट्स में समझा दू जैसे एक्सपेंडिचर साइड में देखिए सबसे पहला पॉइंट लिखा है सैलरी अब मुझे एक बात बताओ क्या सैलरी जो है आप मंथली पे नहीं करते हो क्या सैलरी जो है वे, वेजेस के तौर पे हम लोग डेली बेसिस पे नहीं देते हैं क्या सैलरी जो है ऐसा का भी होता है कि एक बार हमने दिया और साल भर हम देंगे नहीं भाई ये हमेशा देना पड़ता है बिना सैलरी के कौन काम करेगा तो इसका मतलब सैलरी एक रेवेन्यू नेचर का आइटम है इसलिए उसको हमने इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा दिया ठीक उसी तरीके से रेंट किराया भाई रेंट क्या आप एक महीना दोगे और बाकी टाइम नहीं दोगे तो चलेगा क्या रेंट अगर आपने लिया है कहीं पे कोई चीज़ किराए में लिया है तो भाई किराया तो आपको पे करना ना पड़ेगा तो इसका मतलब है रेंट जो है ये भी रेवेन्यू नेचर की चीज़ है वैसे इंश्योरेंस प्रीमियम प्रिंटिंग स्टेशनरी ये सब रेवेन्यू नेचर की चीज़ें होती हैं चलिए अब जरा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी इसमें जो आए हैं उसको बता दें एक पॉइंट आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के नीचे में दिख रहा होगा ऑनरेरियम के नाम से अब सवाल ये उठता है व्हाट इज दिस ऑनरेरियम ऑनरेरियम क्या होता है ऑनरेरियम कहने का मतलब है कि अगर आपके क्लब में कोई भी बाहर से कोई गेस्ट आते हैं चीफ गेस्ट आते हैं कोई गेस्ट लेक्चरर आते हैं तो उस कंडीशन में आप उनको कुछ मोमेंटो या कुछ भी आप एक प्रतीक चिन्ह जिसे कहते हैं कुछ तो आप देते हो ना वो ऑनरेरियम है अब ऐसा तो नहीं है साल भर में आपका खाली एक ही गेस्ट आएगा अब एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ले लूं 
आपका ही एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि आप आपके स्कूल में आप देख लीजिए स्कूल्स में जब कभी भी हम सेशन स्टार्ट होती हैं तो सेशन शुरू होने से लेके लास्ट तक कितने सारे फंक्शंस होते हैं इन्वेस्टिचर सेरेमनी होता है देन योगा डे होता है एनुअल फंक्शन हो रहा है ऐसे कई फंक्शंस होते हैं और उन फंक्शंस में हम क्या करते हैं किसी ना किसी चीफ गेस्ट को इन्वाइट करते हैं तो जब चीफ गेस्ट को इन्वाइट करते हैं तो आपने देखा होगा चीफ गेस्ट जब आते हैं तो उनको हमारा जो भी इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट जाने से पहले कुछ मोमेंटो या कुछ भी टोकन ऑफ लव के नाम से देते हैं ना वही ऑनरेरियम कहलाता है तो भाई अगर किसी को टोकन ऑफ लव भी दो तो भाई कहीं से तो खरीद के लाना पड़ रहा है वो भी तो खर्चा है और ऐसा तो नहीं है साल में एक ठो प्रोग्राम हो रहा है दस ठो प्रोग्राम होते हैं तो इसलिए ऑनरेरियम जो है ये भी रेवेन्यू नेचर का आइटम है तो इसलिए बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा आगे बढ़ते हैं डेप्रिसिएशन अब अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं तो भाई डेप्रिसिएशन जो है ये एक तरीके का बिजनेस का क्या है एक्सपेंस कहलाता है बिजनेस का एक तरीके का लॉस हो सकता है इस वजह से ये एक्सपेंडिचर साइड में आया देन इसके बाद किसी भी मान लो आपके पास कोई पुराना टूटा फूटा कोई फर्नीचर है फर्नीचर को आपने बेच दिया बेच के आपको लॉस हुआ तो उस तरीके के लॉस को अगर कोई एसेट्स को बेचा और बेच के अगर किसी तरीके का लॉस होता है तो उस लॉस को हम एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे और अगर एसेट्स को बेच के प्रॉफिट होता है तो उसे हम इनकम साइड में दिखाएंगे देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं ऑडिट फीस अब भाई अगर आप अपने बिजनेस आप अपने ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें अगर बुक्स मेंटेन कर रहे हो तो उसको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा तो इसलिए उसके लिए हमको अलग से फीस देनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड द ऑडिट फीस इसके अलावा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड अब कई सारे क्लब हाउस ऐसे रहते हैं जो क्रिकेट ऑर्गेनाइज करवाती है टेबल टेनिस कंपटीशन बैडमिंटन कंपटीशन तो ये सब के लिए स्पोर्ट्स मटेरियल जरूरत लगता है ना तो स्पोर्ट्स मटेरियल ये सब के लिए जो भी खरीदा जाता है ये भी खर्चे हैं बिजनेस के मतलब ऑर्गेनाइजेशन के इसलिए ये भी एक्सपेंडिचर का पार्ट है देन इसके अलावा नीचे में लिखा हुआ है तुम्हारा एक्सपेंस ऑन कंज्यूमेबल स्टोर कंज्यूमेबल स्टोर जो है इसका मतलब है कि ऐसे चीजें जो कि बिजनेस में आए दिन खरीदना भी पड़ता है और अगर कुछ बच जाता है तो उसको अगले साल हम यूज करते हैं जैसे स्टेशनरी हो गया मेडिकल मेडिसिन हो गया बहुत सारी चीजें तो इसके बारे में मैं अलग से आपको टॉपिक बना के रखा हूँ उस टॉपिक को मैं आगे पढ़ाऊंगा कि क्या होते हैं चलिए अब आ जाते हैं हम लोग इनकम साइड में इनकम की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं बाय सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन भाई सब्सक्रिप्शन का मतलब आपको पहले भी समझाया गया है सब्सक्रिप्शन मींस कभी भी अगर आप क्लब चला रहे हो या फिर कोई लाइब्रेरी चला रहे हो कोई भी एनजीओ चला रहे हो तो उसमें अगर कोई मेंबर बनना चाहता है तो मेंबरशिप के लिए जो पैसा देना पड़ता है वो ये पैसा अलग अलग टाइम से लेते हैं कई क्लब हाउस ऐसे रहते हैं जो बोलते हैं भाई हमको क्वार्टरली पैसा चाहिए क्वार्टरली मतलब तीन तीन महीने में हमको पैसा चाहिए कई होते हैं जो बोलते हैं हमको हाफ ईयरली पैसा चाहिए कई होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं हम एनुअली पैसा लेंगे तो ये जो पैसे होते हैं ये खाली एक बार देने से नहीं होता है कंटिन्यू बीच बीच में देना पड़ता है जब जब मांगते हैं तो दैट मीन्स ये एक रेवेन्यू नेचर का आइटम है इसलिए इसको यहाँ पर लिखा जाता है आगे बढ़ते हैं एंट्रेंस भी जब कभी भी क्लब में लाइब्रेरी में कोई नया मेंबर एंटर करता है तो उसको अलग से फीस देनी पड़ती है जिसको कि कहते हैं एंट्रेंस भी देन इसके बाद ये एंट्रेंस भी, भी जो है रेवेन्यू आइटम है रेवेन्यू आइटम क्यों क्योंकि आए दिन नए नए मेंबर जुड़ते रहते हैं क्लब में तो ये सब उनके लिए नॉर्मल सी बात है तो इसलिए ये रेवेन्यू नेचर के आइटम है डोनेशन अब भाई डोनेशन में आके अक्सर बच्चा जो है कन्फ्यूजन में रहता है बेटा याद रखना डोनेशन जो है वो दो टाइप के होते हैं पहला डोनेशन जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल डोनेशन और दूसरा होता है स्पेसिफिक डोनेशन जनरल डोनेशन कहने का मतलब है वो डोनेशन जो कि जिसका पैसा हम किसी भी चीज के लिए खर्चा कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है जबकि स्पेसिफिक डोनेशन जो होता है उसका मतलब होता है कि हमने अगर दान दिया तो किसी पर्टिकुलर काम के लिए दान दिया उसमें पहले से बोल दिया गया है किसी काम के लिए अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको खाली रिसिप्ट साइड में डोनेशन लिखा रहा तो बेटा याद रखना वो जनरल डोनेशन है लेकिन अगर डोनेशन के साथ वर्ड जोड़ दिया डोनेशन फॉर हॉल डोनेशन फॉर बिल्डिंग डोनेशन फॉर रोड ऐसा अगर कोई आइटम जोड़ दिया तो बेटा याद रखना दैट इज द स्पेसिफिक डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन बार बार नहीं मिलता है अब एक एग्जाम्पल इसका मैं दे रहा हूं मान लीजिए कि आपके क्लब हाउस में कोई आम, मंत्री आए हैं कोई नेताजी आए हैं अब नेताजी आके बोल के गए कि भाई मैं दो लाख रुपए आपको दे के जा रहा हूं 
कि आपके क्लब हाउस की बाउंड्री वॉल बनाने के लिए तो भाई क्लब हाउस की बाउंड्री वॉल अगर बनानी है तो इसका मतलब क्या है वो बाउंड्री वॉल के पीछे ही ना खर्चा करना पड़ेगा उस पैसे को हम किसी दूसरे चीज में तो खर्चा नहीं कर सकते अब जाहिर सी बात है कि अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर कोई भी आदमी अगर बाउंड्री वॉल के लिए पैसा देखे गया है तो अब अगली बार अगर कोई चीफ गेस्ट आएगा तो ऐसा तो नहीं है वो वापस फिर से बाउंड्री वॉल के लिए पैसा देगा तब हम हो सकता है दूसरे किसी पर्पस के लिए पैसा उनसे ले सकते हैं तो इसका मतलब डोनेशन अगर स्पेसिफिक तौर पे है तो वो बार बार नहीं मिलती है मींस कैपिटल नेचर की जो नॉन रिकरिंग चीज़ें होती हैं ना जो बार बार नहीं होती हैं उनको कैपिटल नेचर माना जाता है और जो बार 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 होता है ना उनको रेवेन्यू नेचर माना जाता है या रिकरिंग नेचर माना जाता है तो बेटा डोनेशन यहाँ पे खाली नॉर्मल डोनेशन लिखा हुआ है डोनेशन के आज बोचे कुछ नहीं लिखा है इसलिए इसको जनरल डोनेशन मानना है और जनरल डोनेशन तो कोई भी आता है तो भैया पाँच सौ हजार लाख रुपए जो मन चाहता है वो देके जाता है तो इसका मतलब ये मिलते ही रहता है क्लब हाउस को दैट मीन्स ये जो है ये रेवेन्यू आइटम है देन इसके बाद इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अब भाई जाहिर सी बात है क्लब हाउस जो है उसके पास भी अगर पैसा रहेगा तो वो भी चाहेगा कि भाई मार्केट में पैसा को चला लूँ उसमें से कुछ पैसा अगर इंटरेस्ट मिल जाए तो वो मेरे लिए इनकम का काम करेगा तो अगर इंटरेस्ट में इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट पे अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इनकम में काउंट दिखाया जाएगा देन मिसलेनियस रिसिप्ट मिसलेनियस रिसिप्ट कहने का मतलब है कि इनकम साइड में अगर हमको अलग अलग तरीके के छोटे मोटे कहीं से भी कुछ भी इनकम आते हैं तो वो मिसलेनियस रिसिप्ट के नाम से उसको इनकम साइड में दिखाएंगे छोटे मोटे इनकम कहीं से भी अगर आता है तो देन इसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज अब भाई क्लब है लाइब्रेरी है तो न्यूज़पेपर तो कंपलसरी आजकल सभी जगह आते हैं ना तो न्यूज़पेपर्स जो हैं अब न्यूज़पेपर क्या करते हैं अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता है न्यूज़पेपर काफ़ी सारा जम जाता है तो उसको रद्दी वाले को बेचते हो कि नहीं बेचते हो उसी तरह से यहाँ पे भी क्लब में भी या फिर किसी भी एन में भी अगर ऐसा न्यूज़ आता है और उसको बेच के अगर कोई पैसा हमको मिलता है तो वो हमारा इनकम होता है पैसा तो नहीं होता है कि न्यूज़ पेपर साल इकट्ठा कर लिया और दस साल में एक बार बेच रहे हैं भाई वो तो हर तीन तीन चार चार महीने में हमको बेचना ही ना पड़ता है तो इसलिए ये रेवेन्यू नेचर का आइटम है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स अभी अभी समझाया था एक्सपेंडिचर साइड में कि जब कभी भी एसेट्स को बेच के लॉस होगा तो एक्सपेंडिचर में और अगर प्रॉफिट होगा तो इनकम साइड में देन इसके बाद बाई अर्नड एक्रूड इनकम्स तो बाई अर्न और एक्रूड इनकम अर्न और बीच में स्लैश डला हुआ है अर्न का मतलब भी वही है जो एक्रूड है मीन्स कोई पैसा अगर मिलना बाकी है तो उसको भी दिखाना है यहाँ पे देन इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस अगर कोई भी पहले से पैसा पेमेंट हो गया है तो प्रीपेड को भी लिखना है क्लियर है तो ये नॉर्मली जो जो पॉइंट्स आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको यही सारे पॉइंट्स मिलेंगे इसलिए वही मेन ऐसे पॉइंट्स को लिखा गया है इसमें कि जो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको मिले तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है आप इतनी इन्हीं पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर लें तो आप आ, आसानी से क्वेश्चन बनाना शुरू कर सकते हैं तो बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है जब बने बना बनने के बाद अब आप देखिए इनकम साइड में यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिशिट दैट इज एक्सपेंस एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम ये जो पॉइंट दिख रहा है ना इस पॉइंट का मतलब क्या है नेट लॉस अगर आपको कभी भी बिजनेस में नेट लॉस होता है तो वो डेफिशिट कहलाएगा और डेफिशिट बाई डेफिशिट लिख के आप उस नेट लॉस को लिख देंगे अब वही जगह आ जाइए आपके एक्सपेंडिचर साइड में यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है टू सरप्लस सरप्लस का मतलब है नेट प्रॉफिट तो अगर आपको कभी भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो आप यहाँ पे लिख देंगे क्लियर है और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जैसे कि मैंने आपको समझाया है कि ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है लोग बनाते हैं अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो कभी भी आप देखिएगा अभी सितंबर के महीने में आपका गणेश चतुर्थी आएगा गणेश पूजा देन इसके बाद दुर्गा पूजा ये सब केस में क्या होता है कि अलग अलग क्लब वाले ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं पूजा वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं तो उन लोग आपसे जब चंदा मांगने के लिए आते हैं तो देखिएगा आपसे ना एक जो भी अच्छा हैंडसम अमाउंट देते हैं कंट्रीब्यूशन तो उनको ना एक पतला सा बुक जरूर देते हैं वो जिसमें ना आप देखना काफ़ी सारे लोगों का एडवर्टाइजमेंट ये फलाना इतना पैसा दिया किसी ने कुछ पैसा दिया सब के मतलब बिजनेस वगैरह के प्रॉपर्टीज़ के बारे में वहाँ एडवर्टाइजमेंट रहता है और लास्ट पेज को निकाल के देखिएगा वहाँ पर आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना हुआ मिलेगा इनकम एक्सपेंडिचर बना के वो क्या दिखाना चाहते हैं वो यही समझाना चाहते हैं कि देखिए भाई लास्ट ईयर भी हमने आपसे पैसा लिया था और उस पैसे को हमने कहाँ खर्चा किया और उसमें हमको कितना पैसा बचा या नहीं वो सारे चीज़ उसमें आपको क्लियर किया जाता है 
समझ में आया बात चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट दैट इज डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेटा मोस्ट आई पी है मोस्ट आई पी है इनमें मैंने जितने पॉइंट्स हो सके अलग अलग बुक से मिला के उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे लिखा है अब ये मत बोलना सर इतना बड़ा डिफरेंस uh, बिटवीन है तो इसको हम कैसे याद करेंगे बेटा डिफरेंस बिटवीन बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट को इंक्लूड किया गया है और बताया हूँ कि अभी जो सी का पैटर्न चल रहा है बोर्ड में वो ऐसे पॉइंट्स के बेसिस पे वो आपसे डिफरेंस बिटवीन पूछते हैं कि जैसे नेचर के बेसिस पे आप जैसे पेमेंट अकाउंट इनकम एक्सपेंडिचर को डिफ्रेंशिएट करके बताओ अकाउंट के बेसिस पे करके बताओ तो जब तक पूरे पॉइंट को आप पढ़ोगे नहीं तब तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले इस वजह से मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स को लिखे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं पहला है नेचर नेचर के बेसिस पे अगर हम देखें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इट इज द समरी ऑफ कैश बुक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बुक की समरी होती है जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके बराबर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बराबर आगे बढ़ते हैं साइड्स में डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिविल्स द रिसिप्ट एंड क्रेडिट साइड रिविल्स द पेमेंट रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में आपको याद होगा डेबिट साइड में हम लोग रिसिप्ट को लिखते थे क्रेडिट साइड में पेमेंट को जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड एक्सपेंडिचर को शो करता है और क्रेडिट साइड इनकम को शो करता है बेटा एक चीज और मैं आपको समझा दूं कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब मान लो कि आपको साइड्स के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करने बोला गया एक पॉइंट आपको रिसिप्ट साइड का याद है कि भाई डेबिट साइड में रिसिप्ट को लिखते हैं क्रेडिट साइड में पेमेंट को लिखते हैं आपने लिख दिया लेकिन आप इनकम एक्सपेंडिचर में लिख नहीं पा रहे हैं साइड्स के बेसिस पे तो आपने वहां पे उठा के लिख दिया कि इट इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बेटा भले आपका एक साइड सिधरा सुधरा हुआ है आपने एक साइड सही लिखा है जबकि दूसरे साइड में गलत किया है तो याद रखिएगा कि बोर्ड में हो सकता है कि आपका दो, वो दोनों पॉइंट को उठा के काट दिया जाए या ये भी हो सकता है कि आधा नंबर कम से कम एक पॉइंट सही होने का दिया जाए क्यों क्योंकि डिफरेंस बिटवीन का मतलब ही ये होता है कि आपको अगर बेसिस दे दिया आपको उस बेसिस से रिलेट करते हुए ही दोनों साइड का पॉइंट लिखना है एक साइड का कुछ पॉइंट और दूसरे साइड का कहीं और का पॉइंट हुआ तो उठा के वो बिल्कुल काट सकता है उसको पूरी ऑथोरिटी है तो इसलिए ये चीज को ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ अकाउंट रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है रियल अकाउंट क्यों होता है क्योंकि उसमें हम लोग सारे एसेट्स लाइबिलिटी और रेवेन्यू कैपिटल नेचर सारे चीज़ों को लिखते हैं इसलिए उसको हम लोग रियल अकाउंट में काउंट करते हैं जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये नॉमिनल अकाउंट होता है अभी अभी हमने ऊपर में कैरेक्टरिस्टिक्स में भी इस पॉइंट को पढ़ा था आगे बढ़ते हैं ओपनिंग बैलेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम जब बनाते हैं तो हमने समझाया था कि शुरुआत होती है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन से और टू बैलेंस ब्रॉड डाउन का मतलब क्या है कि साल के शुरुआत में कितना पैसा आप लेके आ रहे हो मतलब पिछले साल आपने रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाया कितना पैसा बच गया पिछले साल का बचा हुआ पैसे को करेंट ईयर में आप यूज करोगे तो वो क्या कहलाता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस शो होता है जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा कोई भी ओपनिंग बैलेंस शो नहीं होता है क्लियर है बात आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग बैलेंस और यही क्लोजिंग बैलेंस जो है इस साल के बोर्ड एग्जाम में एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था और कई स्टूडेंट्स आप बिलीव नहीं करेंगे इसमें गलती किए हैं क्या लिखा है देखिए क्लोजिंग बैलेंस पे क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड रिवेल्स क्लोजिंग कैश एंड कैश एट बैंक और ओवर क्लोजिंग बैलेंस आज के मतलब जो भी तुम्हारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है साल के आखिरी में जो भी बैलेंस बचता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का वो क्या शो करता है साल के आखिरी में कितना कैश बचा कितना कैश बैंक में बचा या कितना ओवरड्राफ्ट रहा जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या शो करता है कि साल के आखिरी में ऑर्गेनाइजेशन को सरप्लस हुआ या डेफिशिट मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस ये चीज को शो करता है आगे बढ़ते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम की बात करें तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में हम लोग दोनों कैपिटल और रेवेन्यू दोनों चीजों को लिखते हैं जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में खाली रेवेन्यू नेचर की चीजों को लिखा जाता है अभी थोड़ी देर पहले ऊपर में समझाया था ना सारी चीज फिर पीरियड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सपेंस पीरियड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस कहने का मतलब क्या है कि आपके इनकम और एक्सपेंस को कैसे लिखा जाता है तो अगर हम देखें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इट रिकॉर्ड ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर वेदर दे रिलेट टू नेक्स्ट ईयर करेंट ईयर प्रीवियस ईयर हमने पढ़ा था ना कि 
रिजर्व पेमेंट अकाउंट में चाहे पैसा करेंट ईयर का हो करेंट ईयर मतलब अभी के चालू वर्ष का हो या बीते वर्ष का मतलब प्रीवियस ईयर का हो या आने वाले वर्ष का मतलब नेक्स्ट ईयर का हो सारे चीज़ों को यहाँ पे लिखना है लेकिन करेंट ईयर के चीज़ें ही खाली लिखा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये चीज़ को ध्यान रखना एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट को हम ध्यान नहीं देते हैं रिसर्व पेमेंट अकाउंट में बिकॉज दे आर ऑफ नॉन कैश आइटम्स और रिसर्व पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है जबकि इनकम एक्सपेंडिचर एक्रूवल बेसिस पे बनता है तो यहाँ पे एडजस्टमेंट को ध्यान दिया जाता है आगे ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस जो भी होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का वो अगले साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा मतलब अगले इस साल का मान लो सपोज थर्टी थाउजेंड मेरा क्लोजिंग बैलेंस रहा तो अगले साल मुझे फिर साल के आखिरी में बनाना पड़ेगा ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो जब अगले साल मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट साल के आखिरी में बनाऊंगा तो वहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन तो इस साल जो पैसा बच जाएगा उसी पैसे को मैं ट्रांसफर करूंगा अगले साल में तो इसीलिए लिखा है क्लोजिंग बैलेंस जो होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का वो अगले साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा जबकि क्लोजिंग बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो होता है वो या तो सरप्लस कहलाता है या डेफिशिट और याद करो लास्ट ईयर जब भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था उसको हम क्या करते थे कैपिटल में ऐड करते थे ना सेम काम अगर इसमें भी आपका सरप्लस आया तो कैपिटल फंड में एड हो जाएगा और अगर लॉस आया मतलब डेफिशिट आया तो कैपिटल फंड में से माइनस हो जाएगा क्या बोलो बात समझे तो इस तरीके से आपका ये जो डिफरेंस बिटवीन है ये भी कंप्लीट होता है अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट के स्पेसिमेंट देखने से पहले आपको मैं कुछ पॉइंट्स समझा दूं कि आखिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में या एन के ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं या ऐसे कौन कौन से सोर्सेस होते हैं जिसके बेसिस पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को तैयार किया जाता है तो बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाया जाता है तो इसमें हमको देखना पड़ता है कई तरीके के ऐसे फंड्स या फिर ऐसे सोर्स होते हैं जहां से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पैसे की जुगाड़ करता है तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा है ना सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी मैंने मीनिंग समझा दिया बेटा देखो टाइम शॉर्ट है सब्सक्रिप जो चीज़ का मैं मीनिंग समझा चुका हूँ मैं वो चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा आगे बढ़ते हैं लाइफ मेंबरशिप फी लाइफ मेंबरशिप फी का मतलब क्या होता है देखो कई बार ऐसे होता देखने को मिलता है कि जैसे मान लो आप स्कूल में फीस पे करने जा रहे हो तो आपसे स्कूल वाले बोलते हैं ना अगर आप चाहें तो साल भर की फीस एक बार में दे सकते हैं वैसा ही कई क्लब हाउस ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भाई आपको बार बार हम आपसे सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप फी नहीं मांगेंगे आप पूरे जीवन का एक बार में इकट्ठा दे दो मान लो हर महीने जो है हमको हर महीने बोल रहा हूँ हर हाफ ईयरली बेसिस पे सपोज थाउजेंड रुपीज़ हमको पेमेंट करना पड़ता है मतलब साल भर का दो हज़ार रुपये हमको पेमेंट करना पड़ता है मेम्बरशिप के नाम से तो भाई मुझे तो मालूम नहीं कि मैं कितना साल जीऊँगा नहीं जीऊँगा लेकिन सामने वाले लाइब्रेरी का जहाँ मैं मेम्बरशिप लेने गया उसने मुझे कहा कि साहब एक काम कीजिए आप जो है एक बार में अपना पूरे जीवन भर का पैसा पे कर दीजिए और वो कितना पैसा तो उसने बोला आप सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ एक बार में पे कर दीजिए वो आपका ए वन टाइम पेमेंट कहलाएगा तो भाई लाइफ मेंबरशिप फी अगर मैं साठ हज़ार रुपये पेमेंट कर देता हूँ क्या ये मैं बार बार करूँगा क्या ऐसा पेमेंट बार बार मिलता रहेगा नहीं वो मैं एक ही बार करूँगा और उसके बाद और नहीं करूँगा तो इसका मतलब लाइफ मेम्बरशिप फी जो है ये कैपिटल नेचर का आइटम है और कैपिटल नेचर के होने के वजह से ये कहा जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में क्यों क्योंकि अगर किसी आदमी ने एक बार में पूरा पैसा दे दिया इसका मतलब उसने एडवांस दिया ना और याद करो लास्ट ईयर पढ़ते थे एडवांस इनकम जितने होते हैं वो लाइबिलिटी कहलाता है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि उसके उस पैसे को वो संभाल के रखे आगे बढ़ते हैं इंडोनमेंट फंड इंडोनमेंट फंड क्या होता है देखो इंडोनमेंट फंड कहने का मतलब है कि अगर सपोज मैं एक लाइब्रेरी चला रहा हूँ मेरे साथ कई सारे लोग मिलके हम लोग एक लाइब्रेरी चला रहे हैं और उस लाइब्रेरी में एक नेताजी आए और वो नेता ने क्या कहा कि भाई मैं लाइब्रेरी के पास में तुम्हारा एक एकड़ की एक जमीन है वो जमीन मैं आपके लाइब्रेरी को दान में दे रहा हूँ लेकिन उस जमीन से जो भी इनकम आएगा उस इनकम का खर्चा उस इनकम से आप क्या करोगे खाली लाइब्रेरी के ही पर्पस में आप खर्चा करोगे लाइब्रेरी में बुक्स खरीदना है फर्नीचर बनवाना है उसी नाम से तो कहने का मतलब क्या है कि 
कोई नेता आए और हमको दान देखे गए मतलब एक तरह से गिफ्ट देखे गए हमको वो जमीन और उस जमीन के बेसिस पे उस जमीन के एवज में हमको क्या हो रहा है इनकम आ रहा है मैं इनकम कैसे आएगा अब मान लो वो खाली जमीन है मैंने उसमें फार्मिंग करवा दिया फार्मिंग करवाऊंगा तो भाई सब्जी भाजी जो भी उगेगा उसको बेच के पैसा तो आएगा ना उस पैसे का इस्तेमाल नेताजी क्या बोल के गए उस जमीन से जो भी पैसा आएगा उस इनकम का इस्तेमाल किस में करना है आपके लाइब्रेरी के लिए तो लाइब्रेरी में भाई जो भी मेरे को जरूरत पड़ेगा मैं वहां से यूज करूंगा तो वो एंडॉर्मेंट फंड है अब इंडोरमेंट फंड का एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं सपोज आप लाइब्रेरी गए वहां पे आपको कॉफी मशीन लगी हुई है अब आप देखते हो कि लाइब्रेरी में काफी देर तक पढ़ने के बाद इंसान थक जाता है तो चलो कॉफ़ी पी लेते हैं तो कॉफ़ी के नाम से कॉफ़ी मशीन तो हमने लगवा दिया लेकिन अब कॉफ़ी के नाम से क्या होगा कि लाइब्रेरी वाले टोकन आपको देंगे अब टोकन के नाम से आपसे डेली एक कप कॉफ़ी का मान लो दस रुपये लिया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उस कॉफी मशीन के थ्रू दस दस रुपए करके कितने लोग कॉफी पी रहे होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ वो कॉफी जो लोग पी रहे हैं उसके बदले में जो पैसा दे रहे हैं वो पैसे का इस्तेमाल क्या लाइब्रेरी के बाहर के किसी काम के लिए हो सकता है नहीं लाइब्रेरी के ही काम के लिए तो वो इंडोरमेंट फंड कहलाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं एंट्रेंस फी एंट्रेंस फी बताया था न्यू मेंबर्स जब भी आते हैं तो उसके लिए एंट्रेंस फी लिया जाता है डोनेशन डोनेशन भी समझा चुका हूँ अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेगेसी लेगेसी एल ई जी एस सी वाई कई स्टूडेंट इसको लीजेसी पढ़ते हैं लीजेसी मत पढ़ना बेटा ये लेगेसी है लेगेसी का मतलब क्या होता है देखो आप अगर अपने वसीहत में लिख देते हो कि भाई मैं मरने से पहले या मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले इतना लाख रुपए या करोड़ों रुपए जो है मैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को दान करके जाऊंगा तो वो जो पैसा होगा वो लेगेसी कहलाएगा क्लियर है बात अब इस लेगेसी को किस तरह से हम समझ सकते हैं अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ अभी कुछ दिन पहले अगर आपने ध्यान दिया होगा माइक्रोसॉफ्ट के जो बिलगेट्स हैं बिलगेट्स ने अभी अभी डायरेक्टर के पद से रेजिग्नेशन दे दिया है तो बिलगेट्स ने जो है अपनी संपत्ति का मैक्सिमम पार्ट ऑलरेडी वो डोनेट कर चुके हैं और अपने विल में शो कर चुके हैं तो इसका मतलब क्या है कि बिलगेट्स जितना दिन तक जिंदा है तो उतना दिन तक तो चलो ठीक है और भी जितना वो कमाई करेंगे वो भी डोनेशन में जाएगा लेकिन एक बार अगर बिलगेट्स भगवान ना करे वो उनको भगवान और लंबी आयु दे लेकिन जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो उनकी जो भी संपत्ति उन्होंने ट्रस्ट के नाम या ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एनजीओ के नाम अगर किया है तो उस एनजीओ को चले जाएगा तो लेगेसी जो है लेगेसी ऑर्गेनाइजेशन को बार बार नहीं मिलता है वो कभी कभार मिलता है तो इसलिए ये कैपिटल नेचर का आइटम है और इसको गलती से भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में मत लिखना इसको कहाँ लेके जाना डायरेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लेके जाना आगे बढ़ते हैं सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर भाई न्यूज पेपर वगैरह बेच के पुराना एसेट्स है वो सब बेच के स्पोर्ट्स मटेरियल बेच के भी पैसा मिल सकता है पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम ऑनरेरियम का मैंने ऑलरेडी समझा दिया है तो आई थिंक कि आप सभी को अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इनकम या रेवेन्यू जनरेट करती है पैसे का जुगाड़ करती है जितने भी एन होते हैं चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्पेसिमेन ऑफ बैलेंस शीट बैलेंस शीट जब बनेगा तब कैसे बनेगा तो बेटा बैलेंस शीट में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है जैसे आप पहले बनाते थे वैसे ही कैपिटल फंड ये जो कैपिटल फंड है ये कैपिटल फंड क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझा दू बेटा ये कैपिटल फंड का जो अमाउंट है ये किस तरह से आएगा आपने लास्ट ईयर तक बैलेंस शीट जो भी बनाया था वो साल के आखिरी में ही बनाया था लेकिन बेटा इस साल जब आप एन बनाएंगे तो एन में आपको दो बैलेंस शीट अलग अलग बनानी पड़ेंगी पहला बैलेंस शीट जो रहेगा वो आपके ओपनिंग डेट का रहेगा ओपनिंग डेट मान लो कि मेरा साल जो चल रहा है वो 2017-18 चल रहा है सपोज तो 17-18 मतलब साल की शुरुआत कहाँ से हुई है फर्स्ट अप्रैल 2017 से हुई है और ख़त्म कब हुआ है 31 मार्च 2018 को तो एक बैलेंस शीट बनेगा फर्स्ट अप्रैल 2017 को और उस बैलेंस शीट का जो टोटल है वो कभी टैली नहीं होगा तो उस बैलेंस शीट में अगर मान लो एसेट्स का टोटल ज्यादा आया और लाइबिलिटी का टोटल कम आया तो दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो बैलेंस जाहिर सी बात है लाइबिलिटी साइड में ही आएगा तो लाइबिलिटी साइड में जो बैलेंस आएगा उसी को कहते हैं कैपिटल फंड और वही जगह अगर मान लीजिए लाइबिलिटी का टोटल ज्यादा आया और एसेट्स का टोटल कम हो जाता है 
तब जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस को हम कैपिटल डेफिशिट कहेंगे क्या बोला हूँ बात समझ में आ गया तो कैपिटल फंड कई बार जो है एग्जाम में आपका निकाल के दे देता है अगर कभी भी एग्जाम में कैपिटल फंड निकाल के दिया तो टाइम वेस्ट मत करना अलग से बैलेंस शीट बनाने को भाई अगर निकाल के दिया मतलब पका पकाया आइटम आपको मिल गया तो इसलिए कैपिटल फंड को डायरेक्ट आप क्या करना यहाँ क्लोजिंग बैलेंस शीट जब आप बनाओगे साल के आखिरी का जो बैलेंस शीट है करेंट ईयर के आखिरी का उसको जब आप बनाओगे तो लाइब्रेरी साइड में वहाँ पर जैसा लिखा हुआ है कैपिटल फंड लिखना इनर कॉलम में उसके अमाउंट को लिखना और उसमें ऐड कर देना अगर इनकम एक्सपेंडिचर का आंसर सरप्लस में आया लेकिन अगर इनकम एक्सपेंडिचर का आंसर डेफिशिट में आया तो उसको माइनस कर देना इसके अलावा लाइफ मेंबरशिप फी डोनेशन देखो स्पेसिफिक लिख दिया गया है लेगेसी ये सारे चीज एंट्रेंस फी के सामने में इफ कैपिटलाइज्ड वर्ड जोड़ दिया गया है कई बार क्या होता है एंट्रेंस फी जो है नॉर्मल तरीके से आपको क्वेश्चन में दे देता है अगर क्वेश्चन में आगे पीछे कुछ नहीं लिखा है कोई एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा है एंट्रेंस फी के बारे में तो आप उसको बिना बोले उठा के कहाँ लिख देना इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में लिख देना लेकिन अगर एडजस्टमेंट ऐसा दिया रहा कि हाफ ऑफ द एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज या ऐसा क्वेश्चन में लिख के दे दिया कि वन फोर्थ ऑफ द एंट्रेंस फी इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू नेचर तो इसका मतलब क्या है एंट्रेंस फी का एक चौथाई रेवेन्यू नेचर का है मतलब आपका एंट्रेंस फी जितना भी देगा उसका वन फोर्थ निकाल के जितना आएगा उसी को खाली इनकम एक्सपेंडिचर में आपको लिखना है इनकम साइड में लेकिन थ्री फोर्थ बच गया ना वो थ्री फोर्थ को उठा के यहाँ पे बैलेंस शीट में लिखना है क्योंकि वो कैपिटलाइज नेचर का बोल रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं स्पेसिफिक फंड किसी भी तरीके का फंड बने मैच फंड टूर्नामेंट फंड प्राइस फंड जो स्पोर्ट्स फंड कोई भी फंड बने फंड को उठा के आंख मूंद के डाल देना लाइबिलिटी साइड में अब इसके बाद नीचे में दिया है जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट लास्ट ईयर भी बनाते थे बैंक ओवरड्राफ्ट सभी को मालूम होगा कि अगर बैंक का बैलेंस माइनस में चला जाता है तो हमारे लिए लाइबिलिटी होता है इसलिए वो जो है वो हमारा लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स जो हैं लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया मतलब एडवांस इनकम है तो वो लाइबिलिटी है तो ये सब लाइबिलिटी के आइटम हैं देन इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं एसेट साइड में फिक्स एसेट्स भाई फिक्स एसेट्स में बिल्डिंग हो सकता है फर्नीचर हो सकता है उन सभी चीज़ों को हम लिखेंगे साथ में अब यहाँ पे कई बार ये प्रॉब्लम्स आती हैं अब आप बोलेंगे सर वो नीचे एडिशनल एसेट्स का क्या मतलब है देखिए कभी भी आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन किस टाइप से आएगा क्वेश्चन में जैसे आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए और इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइ इनकम एक्सपेंडिचर बोल रहा हूँ सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में आपको वहाँ पर लिख के दे दिया है बिल्डिंग थर्टी थाउजेंड वहाँ पर आपको लिख के दिया है कि बिल्डिंग तीस हज़ार का है पेमेंट साइड में इसका मतलब क्या है कि आपने ये बताना चाहा कि मैंने साल भर में तीस हज़ार रुपये का बिल्डिंग खरीदा नीचे एडजस्टमेंट दिया है वहाँ पे लिखा है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर साल के शुरुआत में बिल्डिंग वर्थ रुपीज़ टू लैख विद द ऑर्गेनाइजेशन साल के शुरुआत में दो लाख रुपये का बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास पहले से था तो इसका मतलब क्या हुआ आपकी ओपनिंग बैलेंस जो है वो दो लाख की है मतलब आपके साल के शुरुआत में दो लाख की बिल्डिंग थी और उसमें आपने एडिशन मतलब आपने और बिल्डिंग खरीदा कितने रुपए का आपने बिल्डिंग खरीदा थर्टी थाउजेंड रुपीज का वो कहाँ से पता चला खरीदा रिसिप्ट साइड के रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में आपने थर्टी थाउजेंड रुपीज लिखा था तो बेटा मेरे पास टोटल बिल्डिंग कितने की हो गई टू लैख थर्टी थाउजेंड की उसमें अब मैं डेप्रिसिएशन माइनस करके यहाँ पे अमाउंट दिखाऊंगा सेम काम कोई भी अलग अलग तरीके के एसेट्स हो सब में यही काम आपको दिखाना है इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के बाद करेंट एसेट्स में देखिए कई तरीके के एसेट्स यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है ये सारे कोई भी एसेट्स अगर हो तो उसको आपको लिखना है अब बेटा आखिरी में आ जाते हैं यहाँ पे कैश इन हैंड और कैश एड बैंक में अगर कभी भी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आए तो इसमें अक्सर आप लोग गलतियां करते हैं अमाउंट लिखने में तो आइए जरा सा आपको मैं समझा दूं कि कौन से अमाउंट को कहां पे लिखना है अगर कभी भी आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर नहीं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का अगर प्रोफॉर्मा देखें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको मैं दिखा दूँ ये रिसिप्ट एंड पेमेंट का प्रोफॉर्मा है ये जो ओपनिंग कैश आपको दिख रहा है ना 
ये ओपनिंग कैश इस ओपनिंग कैश को आपको लिखना है कहां पे ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश इन हैंड के नाम से जबकि आप देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ये जो बैलेंस आया है ये बैलेंस आने के समय यहां पे हमने लिखा हुआ है ना क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड मतलब ये क्लोजिंग कैश है मतलब अभी जो मैं बता रहा था ना क्लोजिंग बैलेंस शीट तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको इस कैश इन हैंड को लिखना है तो हमेशा याद रखना ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा और क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा आई मुझे ये लग रहा है कि आ, आज का सेशन जो है काफ़ी लंबा हो चुका है तो इसलिए मैं आज का जो सेशन है आज मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ अपने वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरा ये आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ आप जो है ये वीडियो को अलग अलग दूसरे स्टूडेंट्स को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि ताकि उनका भी ये पर्पज़ सर्व हो और अगर आप Uh, कोई भी आपको डाउट है किसी भी पॉइंट में तो आप बाकायदा उसको मेरे नीचे जो स्क्रीन के नीचे मेरा व्हाट्सअप आईडी चल रहा है उस व्हाट्सअप आईडी में पूछ सकते हैं इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है आप फेसबुक में भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ठीक है और इस कोरोना के दौर में मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना हो सके अपने आप को सेफ रखिए अपने आप को सुरक्षित रखिए सुरक्षित रहिए तब तक के लिए बाय and take care of you